dicevamo prima di questo qua che ha questi terreni io adesso non lo so, non, non so come si chiami, non so quanti guadagni abbia ma sinceramente non credo che soprattutto in più di una persona che serve più di una persona per la coltivazione così a mano tipo eh, ortofrutticola, non industriale ci possa sopravvivere poi non lo so, eh, ma non penso proprio eppure sarebbe, sarebbe bello, almeno per me, mi rendo conto che non è, cioè molti idealmente vorrebbero farlo ma poi non vorrebbero allontanarsi dalle comodità, avere eh, il supermercato vicino a casa, eh, il negozio di elettronica, la, super, la velocità ultra, come si chiama, ultra veloce della, della rete internet che magari in campagna non ce l'hai cioè tanto sei quella lenta eh, avere magari qualche animale strisciante o scorpioni che entrano non tutti cioè qualcuno lo farebbe che va in agriturismo che anche comunque tutte sei sempre scappellato dalla mattina alla sera non fai nulla pranzi lì tutto pronto però poi a viverci ci penserebbero due volte o ti direbbero subito no. Invece a me piacerebbe, conosco una persona, un ragazzo, credo che abbia la mia età o poco meno, un ragazzo che poi aveva anche abbastanza successo con le donne, quindi eh, se avesse voluto penso che sarebbe fatta una famiglia, occhi azzurri, ricciolino, moro, quindi un bel tipo. E qualche anno fa l'ho rincontrato per un funerale del padre di un amico comune ed era completamente cambiato, sembrava un anziano sinceramente adesso devo staccare perché c'è questo poi riprendiamo lì eh, sono passato lì davanti, aveva delle, una cassettina con delle fragole belle cicciose e succose rosse mi ha fatto venire quasi voglia però devo coprire per motivi di riservatezza perché preferisco fare così che poi ammattirmi nel fare tagli o peggio ancora mettere filtri, coperture varie che poi non funzionano mai come uno vorrebbe alla fine deve mi è toccato più di una volta coprire tutto ecco che ne arriva un'altra però vi dicevo di questa persona questo giovane, devo coprire adesso un attimo fino a che non passa, pure rallentato perché sai devi, devi vedere, no? c'è qualcosa di strano, copri, cosa copri, il filo che scappa fuori, eh. e poi col cappello, figuriamoci, quando hai il cappello già tipo questo, che non è nemmeno tanto largo, ne ho due, poi magari uno l'ho fatto vedere in un video, ne ho comprato un altro che addirittura ha la copertura dietro e davanti, tipo, avete presente quelli che raccolgono il riso in Cina? Ecco, quel genere lì perché i cinesi che per motivi di coltivazione stavano ore e ore sotto un sole molto forte, hanno capito che crepavano, cosa che invece in Europa ancora, almeno molti, eh, nel ventunesimo secolo inoltrato, si rifiutano di capire e non, non si mettono nemmeno la crema solare, che poi crema solare serve sì, ma serve e non serve, serve fino a un certo punto, serve se hai la pelle bella, linda, con due o tre nei piccoli e regolari in tutto il corpo, ma se ne hai 50, 100 di più di nei, di alcuni magari belli grossi e irregolari, vi assicuro che non è sufficiente. E allora o state poi sempre con il culo stretto 
anzi non ci, uno non ci sta col culo stretto perché non ha consapevolezza del pericolo quindi non sta neanche col culo stretto se fosse stato col culo stretto non si sarebbe messo al sole senza nessun tipo di protezione fisica cioè un tessuto, un cappello, maniche lunghe, pantaloni lunghi anche perché poi queste cose non ti danno nessun tipo di... cioè non lo senti, non è che ti dà prurito non ti dà dolore, non, non, non si arrossa quando ti comincia a dare prurito o ti si comincia ad arrostare, a diventare nero, a magari un pochino pure a sanguinare, è tardi. Mi è tutta storta questa telecamera. Io non, non mi stancherò mai di, di dirlo. Ma guardate, non lo faccio tanto per filantropia, perché alla fin fine ognuno si crea il proprio destino, in un ideale molto libertario il mio. Non devo essere io a, a salvarvi le chiappe. Ecco che ne arriva un altro, facciamolo passare. Ma guardate quanto è stretto, ci passa ma appena e una persona, voi capite, qui non ha neanche modo di accostarsi, quindi correre come ha fatto quello prima, eh, quello del, dell'asmio con ambiente, la raccolta dei rifiuti, è veramente criminale. Allora, vi, devo, vi stavo dicendo di questo mio conoscente che lui ha preso un bel giorno, ha detto addio alla città ed è andato a vivere, questo me l'ha raccontato lui, eh, io l'ho visto lì molto, a malapena l'ho riconosciuto, ingrigito di capelli, vabbè voi direte che sarebbe comunque ingrigito, vabbè però capelli lunghi, eh, scapigliati vestito in maniera decorosa, sì, ma in maniera molto, non so come definirla, un po' povera. Avete presente quel di Corona, non Corona, il re del, della Movida notturna che è stato in carcere, ma Corona il filosofo, quello che scrive il libro e vive in montagna, ogni tanto fa qualche comparsata televisiva, parla di politica, di ambiente, con la barba, i capelli lunghi, incolti. Ecco, quel genere lì, qualcosa che non te l'aspetti da lui. Uno che poi lo stesso mi ha raccontato, praticava i balli latinoamericani, quindi uno che faceva vita normalmente. Ha preso, ha rinunciato a tutto. C'era, però lui aveva un'opportunità, e cioè aveva una casa in campagna, molto isolata da come me l'ha descritta, non l'ho mai vista, della madre, con del terreno intorno, ma una casa malapena agibile, dove non aveva acqua, non ha acqua, non ha riscaldamento, non ha elettricità, non ha assolutamente nulla, mentre meno televisione o computer. Ha detto io, mi alzo la mattina, vado a fare legna, Uh, vado a raccogliere l'acqua non ho bisogno di elettricità, niente vado a dormire presto la sera faccio qualche lavoretto lì così compro per poche lire quello che mi serve proprio per nutrirmi il riscaldamento ce l'ho nel camino per l'inverno credo, eh, quelle zone di lusta vicino ad Apiro che, insomma sono quelle zone che abbiamo un giorno penso di andarci da Piro, solo che Piro già è una città, è una, comunque una cittadina piccola, ma una cittadina. E lui sta a quelle zone lì, Poggio San Romualdo, Poggio San Vicino, ecco, che sono praticamente tra il lago di Cingui, ma molto al di là del lago di Cingui, verso il parco del monte San Vicino, del Canfaito, che è una zona abbastanza brulla, diciamo 
non è come qui lungo la costa che ci sono le strade statali, ti colleghi alle autostrade se vuoi arrivi su Arrimini eh, in un'ora, o comunque eh, vai per locali lungo la costa, ti puoi internare verso Iesi, trovi diciamo tutto, e eh, lì no, eh, e lì fai una determinata scelta di vita come l'ha fatta questo, che però giustamente ci sono alcune cose da dire, innanzitutto che molto di... lui è da solo, è solo come un cane, è, è, è comunque abbandonato anche per dire la famiglia di origine e lì tanto di cappello, nel senso che comunque è, è, stai affrontando questa avventura di vita che ti soddisfa evidentemente da solo. Uno deve anche quando va via di casa essere consapevole che i propri genitori, ce li hai tutti e due i genitori che ancora che si possono sostenere a vicenda, quanti anni hanno, sono malati, stanno bene, eh, sono tutte domande che devi porre, se hai un genitore solo, anziano che comunque non se la passa più benissimo dal punto di vista della salute, non hai fratelli, non hai sorelle, è diverso che se hai dei genitori giovani, che se hai dei fratelli o delle sorelle che comunque stanno lì o a caso molto molto vicini, magari anche con cognati e nipoti, e allora tu sei più libero e dici vabbè, mi cerco la mia strada, mi cerco la mia vita, che poi può essere una cosa così estrema, andare a fare l'eremita, piuttosto che andare in un'altra regione, in un altro stato, a lavorare, a a farsi un altro futuro. Io ho un cugino che eh, è andato in Irlanda e è una società estremamente aperta, devo dire, perché addirittura questo ha trovato, lì poi si è sposato anche, ha trovato lavoro in parla, nel Parlamento irlandese di Dublino, lavora sempre lì oramai da, da più di dieci anni, un pezzo, ormai, 15 anni, non lo so, tanto. Quindi, voglio dire, era, oramai sarà cittadino irlandese dopo tanti anni pure sposato, quindi, però prima non lo era, eppure ha trovato, insomma, si è stabilito lì, sta bene. Purtroppo, eh, però, la contropartita è che i genitori, prima uno, sì, prima uno poi un altro, se ne sono andati e lui era sempre lassù. Queste sono cose che capitano, purtroppo e uno quando parte, ma questo penso che capiti un po' a tutti che decidono di farsi una vita propria e alla fine dicono se la vita, cioè nel senso non in maniera sarcastica ma una triste realtà, però devi avere un attimo il coraggio di assumerti questa responsabilità che sai che va a finire così ecco, e non è semplice, è una cosa... cioè devi capire che quello che perdi e che poi, cioè quello che perderai, alla fine lo perderai, è quello, oltre magari ad altre cose di minor spessore, bisogna vedere se tu quello che vai ad acquisire ha più importanza per te, è una decisione personale, che devi valutare. Ecco, questa persona non mio cugino, ma quest'altra persona evidentemente ha valutato disillusione dal mondo, non lo so, sinceramente non è che sono stato, in quell'occasione era il funerale, ripeto, del padre di un amico in comune, abbiamo parlato una mezz'ora poi all'esterno, ma non è che sono stato a, neanche mi ricordo proprio esattamente tutto quello che mi ha detto, però mi ha riferito questa cosa, a un certo punto lui si è stufato di tutto e forse disillusioni, amorose della società, dell'amicizia, del, del lavoro, della famiglia, ha deciso di non lavorare più e di stare lì a costo zero praticamente, fa qualche lavoretto lì, ma soprattutto lavora in casa sostanzialmente, o comunque nel campo lì vicino, assumendosi la responsabilità di stare, vivere da solo, se stai male non hai comunque aiuti, sei lontano dal, dal mondo, dai contatti, se stanno male i tuoi, idem con patate. Però oltre a questo, uno dei, cioè, 
l'assunzione di responsabilità è stata tanta, elevata, così come quello che decide di andare in un altro paese o in un altro, anche in un'altra regione, basta che vai già a 50 km di distanza, sì, sei relativamente vicino, ma non è che puoi tornare a casa dai tuoi ogni giorno, e neanche ogni, cioè al massimo ogni fine settimana e poi comunque alla fine, pure ogni fine settimana, all'inizio lo farai sempre, poi ti peserà anche quello un pochino. E parliamo di soli 50 km. Io ho lavorato a 50 km di distanza, di distanza, e anche diciamo ben collegato, comunque sia, due città lungo la costa. E vi assicuro che ho, ho fatto l'università a 50 km di distanza, senza abitarci, fare sempre avanti e dietro, vi assicuro che non è bello, è, è molto sfiancante, cioè ci perdi davvero gli anni di vita con lo stress che accumuli viaggiando continuamente a mio parere, eh? ma penso a parere di chiunque, quindi alla fine se hai un'abitazione lì, sì all'inizio la nostalgia è tutto, ma poi vi raderai, vi ritorni, qui c'è un caninetto, ma ah, questo deve essere il caninetto qua della casa, che ogni tanto viene qui, fa dei giri, mi sembra un Jack Russell, non sono un esperto di razze di cani, però ce l'ha un amico molto simile, anche se questo mi sembra più puro, un colore uniforme, invece quello che ha lui è più pezzato. Però dicevo, il vantaggio ecco, che aveva questo qui, nella sua scelta, è che lui comunque, allora, aveva la casa, sarà stato un Tugurio che l'ha dovuta risistemare ai limiti dell'agibilità, ma comunque l'aveva, di sua propria, della madre, quindi sua, con un terreno intorno, un terreno che gli offre legname, da come ha detto, che ha la fonte d'acqua, quindi, che, cioè, dopo, lì, quello ti dà le basi, poi sta a te, certo sono solo basi, non hai niente di, di optional, di opzionale e molte delle cose che diamo per scontate, basti dire il telefono, non ce l'hai, o la luce elettrica addirittura, almeno mi sembra di ricordare che non, ha, non abbia neanche la luce elettrica, se ce l'ha buon per lui invece, se mi sbaglio. Questo comunque è il Miano, vedete tutto il reggimentato, con i suoi, hanno tagliato l'erba pure qui, con i suoi le sue protezioni, ecco ho dovuto staccare, qui siamo a fine percorso praticamente, anche se poi qui continua, ma questo già è molto, molto più cittadino, che sono arrivati quelli e qui non è come un, un percorso di montagna che dici, va bene, prendo una via alternativa, vado un attimo in mezzo alla boscaglia, per dire, a parte che non passa quasi nessuno, per il Monte Conero è raro che è un monte qui vicino, un monte, insomma, collina, monte, è raro che incroci qualcuno, a meno che non è proprio un giorno particolare, una domenica, quando si organizzano qualche cosa, dei gruppi di escursionismo molto soft, familiare, allora può darsi che ma di sicuro nel, nell'Appennino, se ci vai durante la settimana, è quasi impossibile che incroci qualcuno, non dico impossibile, qualche volta mi è capitato, ma è difficilissimo che incroci qualcuno nel tuo stesso percorso. Per lo meno durante i giorni della settimana, se capita, capita il sabato, la domenica, che sono i giorni un po' più. E eh, invece qua qua capita di frequente di gente che semplicemente abita qui vicino e porta a spasso il cane, quindi ha un pezzetto di terra abbastanza vergine ancora e lo sfrutta giustamente. Tornando a quel, poi chiudo perché è ormai è quasi finito, mancheranno 10 minuti di strada, e questo aveva la possibilità perché aveva la proprietà e non solo. Io adesso non ricordo se questo abbia fratello, mi sembra che abbia un fratello, ma non sono sicuro al 100%. Comunque sia, che abbia o meno fratelli, questo ha perlomeno la casa dove abitano i suoi di proprietà. 
il che significa che uno, lui se vuole può sempre tornare e non ha problemi numero due, un domani gli auguro il più tardi possibile questa casa verrà ereditata ok, c'è anche il fratello ma il fratello può darsi che vada fuori se uno si trova una compagna è facile che poi emigri e prenda il classico mutuo la classica casetta con un bel con il bambino, il cane di nome Fido e la staccionata dipinta di rosa, no? Faccio per dire. Quindi eh, ti dirai, eh, ma se questa senza un soldo perché fa questa vita così, da eremita, come fa poi a dargli del suo? Ho capito, ma siamo comunque fratelli, sono com non siamo, non è mio fratello. Sono fratelli e tra fratelli se non c'è un un contrasto veramente forte ci si aiuta e se quello già quell'altro c'è una cioè, insomma qualche modo lo trovi no per dire la vendi questa benedetta casa eh, fai metà per uno alla peggio proprio ti trovi eh, qualche decina di migliaia di euro e ti compri un monolocale o magari poi comunque ha sempre quella del del coso lì de, quella dove ci abita che sarà messa male tutto quanto, ma ab a, a, ci abita, quindi la, è abituato, se la vende, quell'altra, ipotizziamo, oppure il fratello vuole, la vuole tutta, gli dà un tot di denaro e quell'altra, che vale molto meno, va direttamente a lui, insomma, quando hai le cose, eh, le soluzioni si trovano, e quando non ce l'hai che le soluzioni latitano, perché se non hai le case... Eh, se non hai immobili, se non hai denaro contante in banca, non hai un tubo, come fai? Non hai nemmeno fratelli con cui, eh, o parenti stretti con cui comunque gestirti un attimino le cose? Ci devi pensare mille volte, poi dici, eh, sei troppo prudente, troppo moderato, troppo... Eh sì, poi dopo è finire... Eh, ecco, ricordo, c'è un video, l'ho fatto l'anno scorso, credo a marzo, Sotto questo, ponte, sotto questo ponte qui, con tutti i materassi, sedie, eh, alcuni punti particolarmente nascosti ci hanno messo delle travi di legno, cioè tipo sgabuzzini, stanzini hanno fatto, beh finire qui se non stai attento a quello che combini nella vita. Non è una rivendicazione sociale, non c'è niente da rivendicare, le cose sono come c'è chi nasce più fortunato, chi erediterà un patrimonio, chi lo perderà il patrimonio, chi non lo avrà mai, c'è chi nasce che, e muore subito, chi non nasce affatto, è, è fortuna e sfortuna, però se ne parli non credo che, cioè non possiamo più parlarne di queste cose, io dico di sì, dico solo che siamo tutti in situazioni molto differenti e ognuno deve affrontare la vita sulla base di quello che ha non su quello che vorrebbe avere, deve magari indirizzarla su quello che vorrebbe avere, ma poi deve limitarsi a quello che può avere, questo è il mio parere, senza fare passi troppo lunghi perché sennò rischi di spezzarti la gamba e rimanere lì a terra, e io sinceramente di finire qua in mezzo non me ne va, qua sotto il ponte come credo a nessuno vada però eh, al contrario una casa in campagna come quella di questa persona di cui ho voluto condividere adesso un attimo per sommi capi la storia eh, cioè o lo fai per scelta, o lo fai per necessità, ma comunque è un paracadute. A volte non hai né l'uno né l'altro, non comincia poi ad essere esigente, a troppe macchine. Io vi ringrazio per la visione, se vi ha fatto piacere ci vediamo per un prossimo video. In ogni caso vi saluto e vi ringrazio.